التطور العضوي في الجزء الخامس عشر وعدم إمكانية تكوين غلاف خلية في الطبيعة يمكن اللي داخلين معانا مش متابعين جداد مش عارفين ايه اللي بنقوله دلوقتي وايه موضوع ايه علاقة الموضوعات دي بخدمة فترة المسيحيات اللي هي بتبقى كل يوم ثلاث زي دلوقتي الموضوع ابتديناه من سنة وأكثر من شهرين ابتديناه في شهر خمسة السنة اللي فاتت وهو سلسلة رد على الإلحاد والتطور اللي بيهاجم الفكر المسيحي وبيخطف كتير من أولادنا وبيخدعهم ويشككهم في الكتاب المقدس فالرد على الإلحاد هو جزء لا ينفصل من اللاهوت الدفاعي وهي الخدمة اللي بنقدمها مع بعض وبنشترك فيها مع بعض هنا يوم التلات فابتدينا نتكلم وليه دايما بقول الإلحاد والتطور مع بعض وليه بنرد عليهم لأن دول اللي بيخدعوا الشباب بتوعنا يعني والصبية الصغيرين بالموضوعات دي وبيخلوهم يتركوا الإيمان أو يتشككوا في الكتاب المقدس. الحقيقة الإلحاد والتطور ما ينفصلوش عن بعض وعقيدة الإلحاد التي تنادي بعدم وجود إله خالق هذه العقيدة طبعا ليه ما كان تنفعش تنفصل عن علوم التطور لأن هذه العقيدة أو هذا الفكر كان ليه محاولات كتيرة من الفلاسفة ولكن دايما فاشلة محدش بيقتنع بيه كان زمان كتير إلا قلة قليلة ليه؟ لأن أي حد بيرد عليها ببساطة شديدة لو مفيش إله خالق المخلوقات دي جت من فين؟ الكائنات الحية اللي مالية الكرة الأرضية حوالينا لو كانش في إله خلقها جت من فين؟ ما كانش يعرف فلسفة الإلحاد ترد على هذا الفكر على الإطلاق فدايما كانت أي محاولات من فلسفة لاتباع موضوع الإلحاد وعقيدة عدم وجود إله خالق كانت دايما بتصاب بالفشل، وطبعا عقيده الالحاد خطيره جدا جدا لانها برضه بتبعد الانسان عن ربنا وبتفقد الانسان اهم شيء وهو الابديه ملكوت السماوات. لذلك لما طلعت فرضيه التطور كانت نجده للملحدين اللي يتمنوا شيء زي ده لان فرضيه التطور بتقول لهم الكائنات كلها وجدت بالتطور ليس بدون اله خالق فلذلك تمسك الملحدين بيها واستماتوا في الدفاع عنها لأنها تثبت عقيدتهم. أيضا التطور كفرضية هي ليست علمية على الإطلاق لأن المقياس العلم الأربعة اللي هي الشيء أن هو يكون ملاحظ مختبر متكرر محسوب تستبل أوبزورفابل ريبيتابل بريدكتابل لا ينطبق على هذه الفرضية فهي بالمقياس العلمية هي فرضية فاشلة. مصيرها كان زي مصير أي فرضية فاشلة قالها البعض أن هي تنتهي وتختفي تماما ولكن لولا دفاع الملحدين عنها وتغليفها بهاله زائفه من العلم الكاذب وليس العلم الحقيقي المبني على فرضيات وادله دائريه ما كانتش نجحت هذه الفرضيه ويحولوها النظريه والبعض بيحاول يقول عنها ان هي ثابته وواضحه وبيأمنوا بيها ومصدقينها واصبحت هذه العلوم الضخمه زي البالونه العملاقه جدا اللي الشباب بيشوفوها وينخدعوا فيها ويفكروا ان العلم بالفعل اثبت ان الكتاب المقدس خطا وهو غير صحيح على الاطلاق لانها علوم كاذبه اراء شخصيه فرضيات غير مثبته فده اللي ابتدينا ندرسه في السنه وشويه اللي مضوا ابتدينا بالقسم الاولاني طب ليه بنرد عليها؟ وليه انا مش همشي في المنهج اللي بيحاول يمشيه بعض المسيحيين هو التوفيق ما بين التطور وعلوم التطور والكتاب المقدس. الحقيقه انا مش مستريح ان انا اجيب شويه كذب قاله البعض ووفقه مع الكتاب المقدس. انا الكتاب المقدس مش محتاج ان انا اوفقه مع شويه كذب علشان قالوا على الكذب ده علوم. فكان تعريفي هو التطور لان التطور ليس تطور الكائنات من اصل مشترك ولكن التطور ده تطور كبير بس لكن التطور مظل اكبر من كده بكتير جدا وتندرج تحتها خمس علوم كبيره التطور الكوني او المعروف بالبيج بانج او الانفجار الكبير التطور الكيميائي وتكوين العناصر بدون اله خالق ايضا التطور الفضائي او الستيلر ايفوليوشن وتطور النجوم والكواكب بعد كده التطور العضوي او تكوين المواد العضويه او الشوربه العضويه بدون اله خالق اللي تجمعت وطلع منها الكائن الاولي اللي بدا رحله التطور الكبير من كائن بسيط جدا ينقسم ذاتيا ظهر بالصدفه من هذه الشوربه الاورجانيك سوب وبدا رحله التطور لغايه ما وصل حاليا للانسان. فهي انواع ضخمه كبيره انا لا اتكلم فقط على نظريه تطور داروين لكن هي كانت البدايه او من الحاجات الاساسيه في البدايات لكن انا اتطور اتكلم 
في في الجزء بتاعنا ده عن كل المظله الكبيره اللي يعتبر نظريه داروين جزء منها او خمس من هذا الموضوع الكبير او الخدعه الكبيره. القسم الثاني التطور محتاج وقت لان طالما ما فيش اله خالق ما فيش مصمم ذكي ما فيش الاله اللي يقول فيكون لان الهنا قال فكان التطور ما فيش الكلام ده. فمحتاج وقت التجربه والانتخاب الطبيعي والطفرات العشوائيه والتدرج البسيط جدا اللي محتاج وقت طويل قوي. هل يا ترى الوقت ده موجود؟ وده نقطه مهمه قوي. لان للاسف حتى بعض المسيحيين المنخدعين بالتطور بيحاولوا يقولوا يؤمنوا بقدم عمر الارض والوقت الطويل رغم ايمانهم بالكتاب المقدس، رغم الاثنين ما يمشوش مع بعض. الحقيقه لما درسنا ورفضنا الفرضيات ولكن اعتمدنا على مقاييس علميه مش بس ادله. وقدمت اكثر من حاجه و60 مقياس علمي ملاحظ مختبر متكرر محسوب ولقينا الوقت المزعوم للتطور ليس له وجود. والحقيقه كل هذه المقاييس العلميه الدقيقه جدا تنطبق مع الاعمار اللي قالها الكتاب المقدس. لكن ابتدينا الجزء الثالث وابتدينا نوضح انه الملحدين بيقدموا في ادله على قدم عمر الارض علشان تثبت ان في الوقت الطويل او المزعوم لمراحل التطور التدريجيه. ابتدينا ندرس الادله دي زي المقياس الاشعاعي والكربون المشاع والحلقات الثلجيه وحلقات الاشجار وغيرها ولقينا الحقيقه ادلتهم ليست علميه صحيحه لانها لا تعتبر على تعتمد على مقاييس علميه صحيحه واضحه لكن تعتمد ايضا على فرضيات وادله دائريه. واكتشفنا ان هي غير دقيقه وخطا ولما ندقق فيها ونشيل الفرضيات الشخصيه الخطا نلاقيها تشهد ايضا على الاعمار اللي قالها الكتاب المقدس. ابتدينا في القسم الرابع طب رحله التطور بدات ازاي؟ البدايه من فين؟ قبل ما تقنعني بانه البدايه ال 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 الكائنات تطورت من كائن الاول ينقسم ذاتيا وبدا رحله التطور لغايه ما وصل الانسان، طب خلينا نتكلم عن الكائن ده ظهر ازاي؟ يا جماعة ظهر ازاي؟ قالوا لنا من شوربة عضوية اورجانيك سوب، طب الشوربة العضوية دي اتكونت ازاي؟ المواد العضوية دي اتكونت ازاي؟ دي اللي ابتدينا نتكلم فيه في القسم الرابع. ابتدينا نتكلم هل ممكن الاحماض الامينية تتكون لوحدها؟ لانها لا ما تنفعش تتكون لوحدها في الطبيعة. طب هل بروتين واحد ينفع يتكون في الطبيعة لوحده؟ لانها لا ما ينفعش. لو هيتكون في الطبيعة يبقى السوبر ناتشورال ما هو فوق الطبيعة او ضد الطبيعة. طيب ازاي بيدعوا ان المواد العضويه او البروتينات اللي اتكونت في بدايه الحياه لوحدها؟ لان الكلام ده غير علمي على الاطلاق. طب نسيب يمكن البدايه مش بروتينات يمكن البدايه شريط نووي ار ان اي او دي ان اي هل ينفع تنفع تتكون المواد النيكليتيديه لوحدها؟ طلعت برضه ما تنفعش تتكون. طب هل تنفع حتى لو تماشينا جدلا ان هي اتكونت بظروف سوبر ناتشورال تنفع تتجمع مع بعض مكونه شريط صغير ار ان اي او دي ان اي او جين واحد حتى لقينا مستحيل ونسبتها حتى لو الاحتمالات رغم كل ما فيها مخالف لظروف الطبيعه حتى لو خدناها بالاحتمالات تتعدى كتير نسبه الاستحاله اللي ذكرت لها ذكرتها لنا علم ذكره لنا علم الاحصاء. طب درسنا حتى احتماليه جين يتداف في رحله التطور. جين ادوبك بس من 500 قاعده يعني جين بسيط جدا جدا يتضاف على الدي ان اي للكائن فيما بعد لقينا برضه مستحيل ضد ظروف الطبيعه تماما يعني سوبر ناتشرال ونسب الاحتمالات تتعدى نسبه الاستحاله. يعني الموضوع خدعه. يعني انا ما عنديش بروتينات تتكون لوحدها ولا دي ان اي ولا ار ان اي يتكون لوحده ويبتدي ينقسم ذاتيا. الموضوع ده ليس صحيح على الاطلاق بل درسنا ان هم لو موجودين بالفعل هيتكسروا مش هيتبنوا مش هيتجمعوا. قوانين ال 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 الثيرموداينامكس او الديناميكيه الحراريه تتجه ان هي تعمل ان هي يتكسروا مش يتبنوا ويتكونوا. يعني الكلام الكاذب هذا اللي للاسف كتير مصدقينه من الملحدين المخدوعين به وقله من المسيحيين ده في الحقيقه ضد القوانين. طيب هنتكلم النهارده مع بعض رغم اتكلمنا على احتمال ايه تكون بروتين بسيط وعرفنا ان هي غير محتمله وتتعدى عد حد الاستحاله بعلم الاحصاء. 
اتكلمنا على احتماليه تكوين دي ان اي او ار ان اي بسيط يحمل جين واحد بس والجين طبعا ما ينفعش لبدايه الحياه وعرفنا ايضا ان هي غير محتمله تتعدى حد الاستحاله في علم الاحصاء اتكلمنا على احتماليه اضافه جين واحد بس ووجدنا ايضا انها غير محتمله على الاطلاق وايضا تتعدى حد الاستحاله واللي بنشوفه بعينينا هو التدهور جينيتك انتروبي مش بنشوف التطور المزعوم مش عايز اطول على حضراتكم لان احنا اتكلمنا في 14 جزء لغايه دلوقتي فحطيت اختصر قوي اقدر اكمل بنفس التفصيل عن احتماليات تكوين الدهون من احماض دهنيه وتكوين ان هي تاكيد ان هي لا تحدث في الطبيعه تكوين الكربوهيدرات من سكريات وتاكيد ان هي لا تحدث في الطبيعه ولكن هختصر قوي علشان ما تقلش على حضراتكم اكتر من كده فنتكلم باختصار السكريات لو عايزين نتكلم عليها والتفاعلات المطلوبه عشان يتحد سته كربون مع بعض مكونين ابسط جزء سكر من سته كربون في الطبيعه لوحده لو حسبناه نسبه الاحتماليات رغم ان هو مخالف للطبيعه يعني حتى لو حصل هيكون سوبر ناتشرال ولكن حتى لو حسبناه بالاحتماليات بغض النظر عن الظروف المخالفه للطبيعه هنلاقي هو احتماليه واحده صحيحه من عدد احتماليات خطا تصل النسبة بتاعتها إلى 10 أس 134. يعني برضه مستحيل، ليه؟ لأن علم الإحصاء بيقول لنا إنه النسبة اللي يكون واحد إلى 10 أس 50 بس ده مستحيل. وواحد صحيح إلى حاجات خطأ 10 أس 30 ده لا يحدث في الطبيعة. كلام ده مش كلامي أنا، آدي مرجع قدام حضراتكم. بيتكلم على الكاينتكس اوف سبونتينيوس جينيريشن ده اتنشر في مجله النيتشر في عدد 186 صفحه 693 و 694 يعني احتماليه تكوين جلو... يعني جلوكوز سكر بسيط جدا في الطبيعه لوحده ده مستحيل يعني البروتين مستحيل والدي ان اي مستحيل والسكر ايضا مستحيل طبعا لو حبيت اتكلم بقى السكر ده اللي يدوب في الميه الى كربوهيدرات ونشويات ويكون هذه المركبات الكبيره طبعا ده ضد الطبيعه تماما لانه السكر حتى الاحادي او الثنائي بيدوب في الميه عشان يتجمع مع بعض يكون نشويات والنشويات ما بتدوبش في الميه ازاي اتجمعوا في الميه لحاجه ما بتدوبش في الميه ده طبعا ضد ظروف الطبيعه والتفاعلات اللي مطلوبه والطاقه اللي تتحبس قصه طويله قوي تؤكد زي ما اتكلمت في ال 14 جزء الماضي ان السكريات والنشويات لا تتكون في الطبيعه الا بوجود مصمم ذكي وهو الاله الخالق. ايضا باختصار شديد الاحماض الدهنيه. الاحماض الدهنيه عشان تتكون وعلشان تكون دهون ولازم تكون موجود ما هو اي خليه لازم يكون فيها بروتينات و شريط نووي ومعاه سكريات ونشويات وايضا مع دهون علشان تتكون الدهون دي دي لها من الكوارث ما لها زيها زي البروتينات وزي الشريط النووي نفس القصه اهمها وابسطها جدا الدهون اللي ما بتدوبش في الميه زي تتكون في الميه بتخدعها مين؟ اه تقدروا تقول الكلام ده للاطفال الصغيرين في افلام الخيال العلمي يصدقوكم زي قصص كليله ودلنا معلش لكن لما تقولوها الناس عاقلين المفروض درسوا الحاجات دي او حتى خدوا فكره عنها لا طبعا الكلام ده ليس علم ده ضد العلم الحقيقي فالاحماض الدهنيه عشان تتصنع بتحتاج اسلوب معقد جدا منظم للغايه في المعمل مخالف للطبيعه على الاطلاق عشان يتكثف كو انزيم يسمى اسيتايل كو اي الذي لا يوجد في الطبيعه. طيب انا مش عارف ايه اللي حصل لي الشاشه قلبت كده في اليوتيوب، اليوتيوب عامل عمايله معايا الايام دي فاحتملوني قليلا. معلش انا اسف. لكن اليوتيوب ليه اسبوعين كده خليني اخد سكرين شير هتبقى افضل بكتير.
فمرة تانية عشان تتصنع الأحماض الدهنية المزعومة إن هي تتكون في الطبيعة بدون إله خالق ومصمم ذكي تحتاج لأسلوب معقد جدا منظم للغاية من تكثيف ما يسمى بكوانزيم A أسيتايل كون A أسيتايل كون A ده لا يوجد في الطبيعة أصلا لوحده ده تركيب أسيتايل كون A ما بيتكونش لوحده في الطبيعة ما بيجيبش شوية رملة وشوية كربون وشوية أكسجين وشوية نيتروجين في ساعة قاطرة راح متكون لي أستايل كو إيه؟ لا ما بيحصلش. أستايل كو إيه عشان يتكون بيتكون في المعمل بطريقة معقدة للغاية ضد ظروف الطبيعة. آدي التركيب بتاعه ده اللي بيكون الأحماض الدهنية. ده اللي أنا بستخدمه في المعمل عشان أكون أحماض دهنية. ده لا يوجد أي معادلة كيميائية ولا تجربة حتى الآن تشرح أو تفترض تكوين الأحماض الدهنية في الطبيعة بتفصيل. هقولها لكم كده في الظروف الأولانية بتاعة الحياة من 3.5 مليار سنة اتجمعت شوية مواد عضوية. لا اتجمعت ازاي؟ اشرح لي اتجمعت ازاي؟ اشرح لي اتكون الموليكيول ده ازاي؟ ما أنا ما باخدش كلام على عواهله. إحنا بنتكلم علم، خلاص بقى كلمني علم، كلمني بالتفصيل. ما تكلميش كلام خيالي وتضحك بيه عليا وتخدع بيه الشباب الصغيرين. فالاحماض المشبعه او الغير مشبعه لا تتكون في الطبيعه. وده مش كلامي ده اعتراف علماء التطور، ده على مين راسهم؟ على راسهم ميلر صاحب التجربه بتاع تكوين الاحماض الامينيه اللي ورثناها في الجزء الثاني في القسم الرابع اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي. اللي بيقول ما فيش نو ساتسفاكتوري سينسز فاتي اسيد موجود حتى الان وادي المرجع اللي يحب يراجعه ويتاكد من الكلام اللي قلته لحضراتكم. حتى لو اتكونت بظروف مخالفه للطبيعه اي سوبر ناتشرال حتى لو اتكونت معلش جدلا هي اسمها احماض دهنيه هتترسب بسرعه شديده في وجود اي معادن في الميه. كالسيوم، مغنيسيوم، حديد ثنائي غيره ده متوفر كتير في الماء على طول هيرسبها يعني حتى لو افترضت جدلا وتماشيت مع فرضياتهم الخاطئه ضد العلم ان الاحماض الدهنيه دي اتكونت او ما هتتكون هتترسب على طول ومش هتدخل في اي تفاعلات ثانيه. ليه؟ لو وجود الاملاح في الماء ولا هتعتبر لي هتخدعني وتقول الماء كمان كانت مقطره. احنا بنتكلم على ميه بحار ومحيطات. ادي مرجع يؤكد اللي انا بقوله لحضراتكم ده. المنفس في ليبيد على طول بتترسب. علشان كتير من مؤيد التطور اقنعوا نفسهم علشان يهربوا من المشكله دي اللي اختاروا ومصرين على رفض وجود اله خالق. عارفين اقنعوا نفسهم بايه؟ زي ما قلت لحضراتكم من شويه صغيره في كان جزء فات. اقنعوا نفسهم ان المواد الدهنيه اللي جت من الفضاء. زي ما زمان اقنعوا نفسهم اه ممكن تكون الشريط النووي جه من الفضاء او البروتينات جت من الفضاء. كل هذا كل ما يتزنقوا يرموها على الفضاء. وكده يريحوا نفسهم من المشكله المعرقه ازاي تكونت المواد الدهنيه في الطبيعه. نفس المبدا استاذ هندا في الله فعلا. لكن دول يقولوها كاساطير التانيين يقولوها بس يفترضوا ان هي علم كما لو كان الكلام ده بيقولوه حاجات علميه. رغم ان احنا لما درسنا حتى الاحتماليات ما درسناش احتماليات من عمر الارض بس في ال 4 و 6 من 10 مليار سنه درسناها بالاحتماليات اللي 13 و 7 من 10 مليار سنه المزعومه لعمر الكون واللي هنا حتى بالاحتماليات لسه مستحيله. طبعا لو اتكلمنا عن ظروفها المخالفه للطبيعه واحتمالياتها لوجدناها لو انها زيها زي بقيه المركبات العضويه الكبيره زي البروتينات وغيرها غير محتمل تكونها في الطبيعه إلا بأشياء كثيرة وظروف كثيرة خارقة للطبيعة أي سوبر ناتشر. عايزين تؤمنوا إن المواد اتكونت، عايزين تؤمنوا بالسوبر ناتشر يا إخوة الملحدين براحتكم بس ما تسموهوش علم. مش عايز أطول على حضراتكم لأن أعتقد إن الصورة وضحت. مفيش أي مركب عدوي ينفع يتكون في الطبيعة بدون إله خالق، أبسط مركب عدوي. لا أحماض أمينية ولا يكون بروتين ولا احماض نوويه تكون شريط نووي ولا سكريات تكون نشويات ولا احماض دهنيه تكون دهون. ما يتكونش، ده ما يتكونش في الطبيعه. اللي يقول كلامي غلط يقدم لي دليل علمي. 
ما تجيبيش اراء شخص اراء شخصيه وتقول لي قالوا له ولا العالم الملحد الفلاني قال ولا العالم الملحد العلاني افترض تقدم لي دليل مختبر تحت امرك ده اللي انا عايزه لان انا كلامي حتى الان يخضع للاربع مقاييس العلميه في كل ما تكلمت فيه ملاحظ مختبر متكرر محسوب فالعايز يصر ان الحياه تكونت بدون اله خالق رغم ان انا بوضح له ان ده مستحيل بالاحتماليات يبقى عليه يجاوب على كل اللي قلته ندخل على النقطه اللي بعدها على طول اختصارا للوقت وهي طيب الم... هنتماشى جدلا جدلا ان تكون البروتين سوبر ناتشورال وتكون الشريط النووي سوبر ناتشورال وتكون كمان نشويات سوبر ناتشورال وتكون كمان دهون سوبر ناتشورال معلش عدها لهم كل اللي احنا اتكلمنا فيه ال 14 جزء وشويه لغايه دلوقتي معلش خلينا نفترض ان هم اتكونوا طيب ازاي تجمعوا مع بعض؟ بيقولوا لنا لا ده خليه بسيطه عباره عن غلاف كده سيل ممبرين اتكون جمع الحاجات دي جواه. لا برضه كلمني ازاي اتكون؟ قدم لي دليله ازاي اتكون؟ بدون اله خالق. ازاي اتجمعت هذه المواد في اول كائن اولي؟ لان هم بيقولوا لنا زي ما قدمت لحضراتكم جبت لكم الفيديوهات اللي بتزحها القنوات التعليميه زي ناشونال جيوغرافيك وغيرها لما يقولوا لنا من 3.5 مليار سنه كان الغلاف الجوي مختلف وكان في براكين كتيره وكان في مواد مختلفه في الغلاف الجوي وفي امونيا وميثين ومش عارف ايه دول بسبب بعض التفاعلات الكيميائيه ابتدت تتكون تركيبات كيميائيه مناسبه لا توجد الا من 3.5 مليار سنه يعني ما نشوفهاش يعني ما تفكرش ان انت تقول هات الدليل عشان احنا مش هنجيب لك دليل عشان كده بنخدعك بالماضي وجدت عليهم طاقة من مصادر غير معروفة قد تكون حرارية أو ضوئية أو صاعقة أو غيرها خليتهم يتحدوا مع بعض في صورة أحماض أمينية والطريقة الثانية ما نعرفهاش برضو ما هو خيال علمي كل اللي يتقال ده الأحماض الأمينية دي تجمعت مع بعض بطريقة غير طبيعية سوبر ناتشرال مكونة بروتينات وفي نفس الوقت برضو تكونت سكريات وأحماض دهنية وأحماض نووية اللي أنت عايزه ما هو خيال علمي خلاص بقى اللي انت عايز اعمله عايز تجيب انسان بثلاث رصات بيطلع آه شراره وليزر من عينه براحتك ما هو خيال علمي اللي انت عايز اقوله ما هيقول لك دليلك يقول لا ما فيش دليل ده من 3.5 مليار سنه فاللي انت عايزه بقى بس وسع براحتك وقول اللي انت عايزه فيش دليل ده مش علم المهم المفروض ان المواد العضويه دي شكلت نفسها مكونه اعضاء الخليه اللي هنبتدي ندرسها الاسبوع الجاي. والاعضاء دي كونت ما يعرف بالخليه اللي لف حواليها غلاف سيل ممبرين او غلاف خليه كده غلاف الخليه ده ابتدى يحصل فيها التفاعلات الحيويه والخليه كده بقدره ما تنفعش تقول قادر لان انت لا تؤمن بالاله القادر على كل شيء بقدره معينه ابتدت تبقى حيه. المواد الغير حيه دي. وابتدت بقى تعرف البناء الضوئي بل الخلية شطرة جدا الخلية دي اسك اخواتها وابتدت تطلع اكسجين وتقضي على المركبات العضوية السابقة ليها واللي اختفت ولم تعد تحدث مرة ثانية طبعا الكلام ده كله الخيال العلمي ده لكن هنركز فيه دلوقتي على الجزء اللي هو ايه ازاي يتكون الغلاف ده الشرب العضوية اللي ظهر منها اول كائن اصبح حي ينقسم ذاتيا فحتى مع ابحاثهم الفاشله لاثبات امكانيه تصنيع احماض دهنيه المفترض ان هم يتحدوا مع بعض مكونين دهون يترتبوا في شكل يشبه غلاف لوحده بدون مصمم ذكي واله خالق وهو امر مخالف للطبيعه وغير محتمل ويتعدى حد الخيال وليس العلم الحقيقي لانه اذا كانت ماده دهنيه غير محتمل تكوينها ازاي تكون دهون كثيره تكون غلاف بدون اله خالق المادة الوحيدة فيهم ما تنفعش تتكون يبقى زي يتكونوا كتير يتحدوا مع بعض. ففرضية ان الحياة بدأت من مواد غير حية على الارض اللي هو ايبايوجينيسيز ان المواد العضوية دي اللي اتكونت 
وأحاط بيها غلاف الغلاف ده اللي شايل فيه النظام الغذائي تمثيل الغذائي ونظام نقل المعلومات الوراثية الشريط النووي الغلاف ده هل فعلا يتكون في الطبيعة لوحده بدون إله خالق ده هو أكثر ما يوصف بأنه غير محتمل على الإطلاق أو مرة تانية سوبر ناتشر الجدار ده بيتكون إزاي؟ بيدخل في تركيبه ما يسمى بالفوسفوليبيد تركيبة معقدة شوية إلى حد ما بيبقى فيها جزء فوسفوس وبيبقى رايجلسفايد ولايبوزوم مش هدخل ومش هصدق حضراتكم في الحاجات دي كلها لما اعتقد الفكرة الأساسية وصلت فهتكلم عنها باختصار شديد المفروض بتتجمع الدهون مع بعض بتترتب في حاجة يشبه المنظر اللي قدام حضراتكم ده البايلير شيت من مواد دهنية بص في اللبن العلماء ما عرفوش ازاي اتكونت ولكن بيدعوا ان هي اتكونت اتكونت ايوه اتكونت ازاي ما نعرفش بس مش مهم بس اتكونت رغم ان العلماء بيعترفوا ان ده لا يحدث في الطبيعه يعني في لما بيقول a central question in evolution is how simple protocell اتكونت ما نعرفش الكلام ده اتنشر في Natural Science Foundation سنة 2013 Exploring Life Origins Proto Cells Retrieved طبعا الكلام ده ضد قوانين الديناميكية الحرارية وادعاء ان هي تتجمع في غلاف الكلام ده خطأ وايضا ادي مرجع يشهد على ان الكلام ده غير صحيح اللي هو سيلف سيلف اسمبلد فيهيكل للبروتو سيل ده ما يحصلش لكن بيقولوا ان ده تمت على عده مراحل. محاولات كثيره ندرسها تاريخيا باختصار شديد ازاي يتكون هذا الغلاف. في تجربه مثلا في خمسينيات القرن الماضي استخدمت مواد اللي هو كلويدز كلوديات ولكن التجربه دي فشلت. دي بتاعت اوبرن. تجربه ثانيه سنه 1965 باستخدام الفوسفوليبيدز الفوسفوليبيدز استخدموها جاهزه. اللي طبعا تحتاج احماض امونيه وجليسرول وفوسفات ويسخنوهم بشده في وسط معزول عشان يجفوا تماما فيسيبوا الشريط تحت قالوا اهو يبقى عرفنا نكونها لكن طبعا رد عليهم العلماء وقالوا لهم الكلام ده اللي يشبه الطبيعه في شيء انت اوريدي ابتديت بمواد جاهزه انت كل اللي عملت ان انت جففتها فهذا اللي يشبه الطبيعه في اي شيء وادي المرجع قدام حضراتكم اللي تقدروا تراجعوه تجربه ثالثه في سنه 1999 عن طريق ماده تس... اللي هي اول اكسيد الكربون وهيدروجين في عده خطوات معقده بالفعل متحكم فيها وبشده في انظمه معزوله اضافوا اليها مواد اثناء التفاعلات ومحفزات كثيره لذلك لا تشبه الطبيعه في اي شيء هذه المرجع اللي بيشرحها للاسف التجربه دي هي للغايه دلوقتي هتلاقيهم يقولوا عنها في قنوات النشر بتاعتهم ان هم نكونوا احماض دهنيه ودية اتجمعت في قاع المحيطات مكونة أول جدار للخلية أو أول غلاف للخلية رغم إنها ما تكونش رغم إنها تجربة معقدة لا تحدث في الطبيعة تجربة معقدة جدا وحتى لو ادعوا إن هي تكونت هتتحد بالأملاح وتترسم لكن ده اللي بيقولوه لو جبت على إن أي موقع من المواقع اللي بتتكلم على مؤيده للالحاد وعدم وجود اله خالق وازاي تكونت بدايه الحياه في تكوين الغلاف او الغلاف بتاع الخليه ده اللي هيقوله لك. في قاع المحيطات اتجمعت شويه مواد مع بعض مكونه غلاف الخليه. لا ما هو مره قاع المحيطات ومره ثانيه من الفضاء استاذه ينظر في اللف. ما هي حسب المعنى هتلاقي الثاني يطلع يرد عليه يقول لا جت من الفضاء. ويبقى مين فيهم العالم الاشطر ومين فيهم هياخد جايزه على الفرضيه بتاعته. المهم المواد الفوسفوريليه او الفوسفوريليتنج ايجنتس دي لا توجد في الطبيعه. احنا ما بنشوفهاش المواد دي موجوده في الطبيعه ما بتتكونش لا في قاع محيطات ولا غيره. ده يؤكد عدم احتماليه ذلك، ادي مرجع قدام حضراتكم وكلام ده نصا لكيف وستانلي ميلر. فبدأ يقولوا ان الغلاف ده قتل من الفضاء زي ما قلت لحضراتكم الحل السحري فزي ما المواد الدهنيه جت من الفضاء الغلاف ده جه من الفضاء عادي ما زي ما قلت لحضراتكم في المواد العضويه 
والتطور العضوي بتاع الشرب العضوية كل ما يتزنق جه من الفضاء كل ما يتزنقوا في حاجة يبقى المادة دي جات من الفضاء ما بتتكونش في الطبيعة يبقى جات لنا من الفضاء ده زمان الشركة اللي كانت شغالة في الطبيعة بتاعت الاستيراد من الفضاء دي كانت شركة تكسب كتير قوي ما علينا ادعى بعضهم ان لقي مواد تشبه اللايت بروتين في نيزك ساقط على الارض وقالوا بصوا اهو مواد لايت بروتين موجودة في نيزك على الارض هو واقع يبقى كده فعلا المواد الدهنية والغلاف بتاع الخلية جه من الفضاء الحقيقة لما درس الموضوع ده هذه المراجع اللي بتقول الكلام ده لما درس الموضوع ده بيقولها عن عبارة عن ملوثات على النيزك اللي ساقط على سطح الارض نيزك وقع في التراب ملوس مليان التراب مواد عدوية تلوس بهذه المواد العدوية هذه الرد على هذا الامر بالتفصيل اللي بيقولوا له الكلام ده مش صحيح الميتيورز ده اللي نزل من الفضاء على الارض ده تلوس باللي موجود في الارض حتى لو افترضنا جدلا انه اتى مع النيازك مش يعني المفروض يحترق ولا يتحلل النيزك ده اثناء اختراقه للغلاف الجوي مش بيشتعل وده اللي رد احد علماء رد على هذا الامر وقال ان ادعاء ان هو اتى من الفضاء ده ده غير صحيح ده خدعه ادي المرجع قدام حضراتكم اللي عايز يراجعه ويتاكد منه طبعا عشان يتجمعوا كمان ده محتاج تركيز مرتفع جدا مع حراره مناسبه مع درجه حموضه مناسبه ده لا يحبس في الطبيعة بهذه الصدف هذا نرجع أكد لحضراتكم هذا الأمر حاجة تانية إيه اللي يخلي الغلاف ده اللي تكون بالصدفة سوبر ناتشورال ما بين قوسين يتجمع في شكل كروي ثلاثي الأبعاد وينغلق على نفسه كده من كل اتجاه حوالين مكونات الخلية مش, مش وسعت شوية مش غريبة ايضا الغلاف ده ايه يخليه يمرر اشياء في اتجاه واحد فقط يعني يمرر مواد غذائية من خارج الخلية لداخلها وليس العكس ولكن يمرر النفايات من داخل الخلية الى خارجها وليس العكس الخلية علشان تعمل ده حاليا محتاجة نظام معقد جدا من الانزيمات الفائقة الدقة في تصنيعها ازاي قام بيها الغلاف الاولي بدون انزيمات لوحده؟ برضه اللي عايز يقرا تفصيلا على هذا الامر والاشكاليه بتاعته يقدر يراجعه قدام حضراتكم هتلاقوا البعض يقول لكم لا ده بالباسيف الاسلوب السلبي في النقل الاسلوب السلبي في النقل يعمل على تساوي التركيز لكن يمنع اي شيء يعدي بعد تساوي التركيز ده يؤكد ان ده مستحيل بل هو في الحقيقة بدليل ضدهم أكتر من كل اللي فات وليس معاهم، أدي اللي عايز يتأكد من كلامي، أدي المرجع قدام حضراتكم. تقدروا تراجعوه. فالاحتمالية الوحيدة لأنه غير محتمل ومخالف للطبيعة إن هو يكون خلقه مصمم ذكي، عارف بيعمل إيه، عارف بيصمم إزاي. وخلق مع كل الحاجات المناسبة تخليه شغال من البداية. وعمل إيه بدون الأملاح؟ لأنه بدون أملاح هتنفجر الخليه لانها هتفضل تمتص مياه كتيره لغايه ما تنفجر. وفي وجود املاح المواد العضويه اللي جواها هتترسب زي الدهون وغيرها. اتصرف ازاي الغلاف ده يا ترى؟ ادي برضه مرجع قدام حضراتكم يشرح هذا الامر واشكاليته بالتفصيل. مش هعقد لكم الموضوع اكتر من كده لان الموضوع اعقد من ذلك بكثير جدا لكن انا عارف الناس اتخنقت معايا في ال 14 جزء اللي فات من كتر التعقيد اللي موجود. اللي يفترضوه كل ان هو يتكون بالطبيعه مش هعقد لكم بالموضوع عن ازاي آه الفصف اللي ما تشتغلش لوحدها ولازم يكون معاها في نفس التركيب بروتينات يعني جدار الخليه السيل ميمبرين فيه 50% بروتين ازاي يا ترى تكون البروتين وكربوهيدرات مع الغلاف ده مع بعض عشان يبقى شغال من البدايه وده سؤال تساله احد العلماء قدام حضراتكم لأن بدون البروتين تشانل مع الليبت لاير مع البروتين موليكيولز مع الكربوهيدرات تشين ما يشتغلش 
ازاي دول كلهم يتكونوا مع بعض بهذه الدقه الرائعه اللي تفوق احدث المكنات اللي موجوده حاليا بالطبع كل ده يؤكد عدم إمكانية أو عدم إحتمالية تكونه في الطبيعة اللي عايز يقول لنا أن المواد العضوية تكونت في الطبيعة وتجمعها تكونت أول كائن لو سمحت جاوب لنا على كل اللي قلناه حتى الآن ويشرح لنا إزاي تكون وضع البوليمرات البوليمرز المواد العضوية الكبيرة بجانب بعضها ما بتقعش جنب بعض بتتناثر عشان تربطهم مع بعض محتاج عمليات كيميائيه معقده او في الخليه بانزيمات كتيره معقده ودقيقه للغايه مش طبيعه غبيه ملهاش هدف تعمل لهذا الامر اله ذكي عاقل عارف بيعمل ايه ويخلق الاشياء المطلوبه مع بعض فالطبيعه في الطبيعه هذه البوليمرات مش هتتكون ولو اتكونت مش هتتجمع بل هتتكسر ده يشهد على ان كل شيء لابد أن يكون تكون بواسطة خالق فائق القدرة هو المصمم الذكي اللي يرفض عليه يثبت أن كل ده يحدث بدون إله خالق واللي بيؤمن بعقيدة الإلحاد في عدم وجود إله خالق أؤمن كما تشاء لكن ما تقولش على إيمانك ده مبني على علم لو سمحت لو تعرف تجاوب على اللي أنا قلته لغاية دلوقتي آه ممكن ساعتها نتناقش ونقول هل في جزء علم ولا لا لو ما تعرفش يبقى آمن بالإلحاد زي ما تحب براحتك رغم أن أنت بتخاف تبقى أهم شيء وهو أبديتك لكن لو سمحت ما تقولش على إيمانك أنه مبني على العلم لأنه غير مبني على العلم على الإطلاق لكن مبني على فرضيات غير صحيحة